ప్రజల్లో అసహనం పెరిగిపోతుంది దేశవ్యాప్తంగా లాక్డౌన్ను మరింతగా కొనసాగించే ఆలోచనలోనే దేశంలో మొత్తం అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా ఆల్రెడీ ఒక డెసిషన్ తీసేసుకున్నాయి కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఆ దిశగానే నిర్ణయం తీసుకుంటుంది అయితే ఇక్కడ మింగాలేక కక్క లేక కేంద్రం పరిస్థితి ఉందా అనేది ఒక ప్రశ్న ఇదే సమయంలో ఒకవేళ లాక్డౌన్ కొనసాగిస్తే పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయి ఒకవేళ లాక్డౌన్ కొనసాగించినా కొనసాగించకపోయినా సరే పరిస్థితుల్లో తీవ్రత పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో కరోనా విజృంభణ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఇండియా అంటే భారతదేశం పూర్తిగా మోడీ చేతి నుంచి జారిపోబోతుందా అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా కొంతమంది రాజకీయ విశ్లేషకులు తమ తమ విశ్లేషణలు బయటపెడుతున్నారు అవి ఏంటి అనేది ఒకసారి డీటెయిల్గా చూసుకుంటే కనుక ప్రజల మానసిక స్థితి అనేది ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రజల మానసిక స్థితి ఎలా ఉంటుందో దాన్ని బట్టే పరిస్థితుల్లో మార్పు అనేది వస్తుంది అది లాక్డౌన్ కొనసాగించిన తర్వాత వస్తుందా లాక్డౌన్ ఒకవేళ ఎత్తేస్తే వస్తుందా అనేది అయితే ఇక్కడ రెండు రకాలుగా కూడా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అనేది విశ్లేషకులు చెబుతున్నమాట కేంద్రానికి మోడీకి ఏంటి అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో అసహనం అయితే పెరిగిపోతుంది ప్రజల్లో లాక్డౌన్ వల్ల ఇది కూడా కొంతవరకు వాస్తవమే అయితే ఎన్ని రోజులని చెప్పి డబ్బులు లేక జీతాలు లేక దినసరి కూలీలకు వేతనాలు లేక వాళ్ళు ఎన్ని రోజులు ఇంట్లో ఖాళీగా కూర్చున్న పస్తులు ఉండాలి అనేది ఒక ప్రజల నుంచి అంటే మధ్యతరగతి వర్గం నుంచి ప్రధానంగా వినిపిస్తున్న ఒక అసహనం అంటే చాలామంది ప్రజలు మానసిక సంకోచానికి గురవుతున్నారు అనేది సైక్లాజిస్టులు సైతం చెబుతున్నమాట ఇక్కడ ప్రస్తుతం దేశంలో ఉన్న పరిస్థితి చూస్తుంటే కనుక మరో రెండు నెలలు అంటే లాక్డౌన్ రెండు వారాలు పొడిగిస్తారా నెల పొడిగిస్తారా అనేది పక్కన పెట్టేస్తే కాసేపు ఈ కరోనా మహమ్మారి వైరస్ కంట్రోల్లోకి రావాలి విజృంభణ పూర్తిగా కంట్రోల్లోకి రావాలి అంటే ఖచ్చితంగా రెండు నెలలైనా ఖచ్చితంగా పడుతుంది అనేది శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నమాట వేగవంతంగా చర్యలు తీసుకుంటే అయితే ఇప్పుడు మన మన దేశం అదే పరిస్థితిలో ఉంది కాబట్టి రెండు నెలలు ఖచ్చితంగా పడుతుంది అనే అంచనాలు అయితే వస్తున్నాయి కరోనా అదుపులోకి రావడానికి ఒక్కసారిగా ప్రజల్లో నుండి అసహనం మొదలై ప్రభుత్వాల మీద కనుక విరుచుకు పడితే మాత్రం సమాజంలో వినాశనం ఏర్పడడం ఖాయం అనేది కూడా విశ్లేషకులు చెబుతున్నమాట ఎందుకు అంటే రాబోయే రోజుల్లో ఉద్యోగాలు కనుక కోల్పోతే దారి దోపిడీలు పెరిగిపోతాయి దొంగతనాలు పెరిగిపోతాయి బ్యాంక్ రాబరీలు దోపిడీలు ఇవన్నీ కనుక విచ్చలివిడిగా పెరిగిపోతాయి ఎందుకంటే మొన్న మధ్యనే చూసాం చైన్ స్నాచింగ్లు ఎక్కువ జరిగాయి ఈ కరోనా రాకముందు రోడ్డు మీద మహిళలు తిరగాలంటేనే భయపడేది ఇద్దరు బైక్ మీద వచ్చి మెల్లో ఉన్న చైన్లు లాక్కి వెళ్ళిపోయేవారు ఇలాగ రకరకాల మొన్న పరిస్థితులు కంట్రోల్లో ఉన్నప్పుడే అలాంటిది ఉంటే ఇప్పుడు పూర్తిగా ఆర్థిక పరిస్థితి గాడి తప్పుతున్న నేపథ్యంలో రేపొద్దున్న ఇటువంటి పరిస్థితి రాదు అనడానికి గ్యారంటీ లేదు అనేది విశ్లేషకులు చెబుతున్నమాట అయితే ఇప్పటికే ప్రజలు కరోనా వైరస్ అనేది పక్కనే ఉన్న చైనాలో ఎంత దారుణంగా ఉందో అందరికీ తెలిసినా సరే దేశంలో విజృంభిస్తున్నా సరే ఢిల్లీ మత ప్రార్థనలకు కేంద్రం ఎందుకు అనుమతి ఇచ్చింది అనేది గట్టిగా ప్రశ్నిస్తున్న పరిస్థితి అలాగే మార్చి ఇరవై నాలుగు ఇరవై మూడో తేదీ తర్వాత ఈ లాక్డౌన్ అనేది ప్రకటించారు అంతకు ముందు కేంద్రం ఏం చేసింది అంతర్జాతీయ విమానాలను ఎందుకు ముందుగానే నిలిపివేయలేదు కరోనా విజృంభణ చైనాలో ఒక రకంగా ఉంది అని తెలిసినప్పుడు ఎందుకు చైనా నుంచి ఇక్కడికి విమానాలు ఎందుకు ఆపేయలేదు అంతర్జాతీయ సర్వీసులను ఎందుకు నిలిపివేయలేదు అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఒక్కొక్క నుంచి వస్తున్న మాట అంటే కొన్ని కొన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఉండవు కాకపోతే పక్క దేశాలు మన దేశాన్ని ఇప్పటికీ ఎందుకు పోగుతున్నాయంటే ముందస్తుగా లాక్డౌన్ డెసిషన్ మన దేశమే తీసుకుంది అందుకే దేశంలో పరిస్థితి కొంచెం కంట్రోల్లో ఉంది అనేది అయితే ఇదేదో ముందో మేల్కొని ఉంటే అసలు ఈ కరోనా మహమ్మారి అనేది దేశంలో ఎంట్రీ అయ్యేది ఉండే ఎంట్రీ ఉండేది కాదు కదా అనేది సామాన్యులు సైతం ప్రశ్నిస్తున్న ప్రశ్న అదే నేపథ్యంలో గుంపులు గుంపులుగా ఉండకూడదు ప్రార్థనలు ఇటువంటి నిలిపివేయాలని తెలిసి కూడా ఎందుకు తబ్లిగీ జమాత ప్రార్థనలకు ఇచ్చిన పర్మిషన్స్ను అనుమతులను ముందుకు ముందే ఎందుకు రద్దు చేయలేదు అనేది కూడా ఇప్పుడు ప్రజలు ప్రశ్నిస్తున్న ప్రశ్న అంటే తప్పులన్నీ కేంద్రం దగ్గర పెట్టుకొని మమ్మల్ని ఎందుకు ఇళ్లల్లో ఉంచి లాక్ చేస్తున్నారు అనేది కూడా సామాన్య జనం బయటికి వచ్చి ప్రశ్నించే పరిస్థితి వస్తుంది లాక్డౌన్ని మరింత కొనసాగిస్తే అనేది విశ్లేషకులు చెప్తున్నమాట అయితే ఒకవేళ అలాగని చెప్పి లాక్డౌన్ ఎత్తేస్తే పరిస్థితి ఏంటి అంటే ప్రస్తుతం దేశంలో పాజిటివ్ కేసులు రోజు రోజుకి పెరుగుతున్నాయి ఎక్కడ కంట్రోల్ అవ్వట్లేదు కొన్ని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో కంట్రోల్ అయినా ఓవరాల్గా చూసుకుంటే కనుక పెరుగుతున్న సందర్భం ఇరవై ఆరు వేలు దాటేసింది ప్రస్తుతం అయితే ఒకవేళ ఇది లాక్డౌన్ ఎత్తేస్తే ఇప్పుడున్న ఇళ్లల్లో ఉన్న ప్రజలందరూ రోడ్డు మీదకి వచ్చేస్తారు కరోనా విజృంభణ మరీ పెరిగిపోయి అది లక్షలు దాటేసే పరిస్థితికి కూడా లేకపోలేదు ఒకవేళ అదే కనుక జరిగి ప్రజలు గనక మృత్యువాత పడితే మరణ మృదంగం దేశవ్యాప్తంగా మారుమోగిపోతే రోజుకి గనక వేలల్లో మరణాల సంఖ్య పెరిగితే గనక ఖచ్చితంగా 
గవర్నమెంట్ అనేది మోడీ చేతి నుంచి జారిపోవడం ఖాయం అదే కనుక జరిగితే భారత్ పరిస్థితి చాలా విచ్చలవిడిగా ఉంటుంది ఎవరు కంట్రోల్ కూడా చేయలేరు దీనికి సంబంధించి మరి మోడీ ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో చర్చలు జరుపుతున్నారు ఏ రాష్ట్ర పరిస్థితి అప్పటికప్పుడు అప్డేట్ తెలుసుకుంటున్నారు కానీ దేశాన్ని కంట్రోల్ చేయడంలో కరోనాని కట్టడి చేయడంలో మాత్రం పూర్తి స్థాయిలో సక్సెస్ కాలేకపోతుంది కేంద్రం అనే విమర్శ మాత్రం ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితి ఇదే విషయాన్ని విశ్లేషకులు బాహాటంగా చెప్తున్నారు దీనికి సంబంధించి మరి కేంద్రం ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుంది నిజంగా మోడీ చేతి నుంచి ఇండియా చేజారిపోయే పరిస్థితి దాపురిస్తుందా దాన్ని కట్టడి చేయడానికి మోడీ వేసే ప్లాన్ ఏంటి వేసి చూద్దాం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి